Не mm -hmm. хочешь поиграть со мной? Открой широко. Так ты хочешь поиграть? Угадал. Я про игру, где надо закрыть глаза и мечтать. Обещаю, не убегу. Так ты про игру Зейно. Ага. Да. Это как по-настоящему. Мне очень нравится. Пожалуйста, Риха. Что ты хочешь? Матч! Матч! Поиграем в матч! Матч? Я люблю матч. Как раз для меня. Съешь этот последний кусочек. О! А, теперь... Медленно закрываем глазки и голову положи. Хорошо. Итак, дорогие мечтатели, я веду свой репортаж с огромных полей. Голубая команда, состоящая из Зейно и Шим и Риха, на поле. Против них черная команда болезненных микробов. Но голубая команда собирается выкурить черную команду. Рефери дает стартовый свисток. Я не верю, я не верю своим глазам, дорогие зрители. Зейно начинает бежать. Никто так не умеет бегать, дорогие зрители. Беги, Зейно. Она бьет, бьет и забивает. Не могу в это поверить. Ишим пришла, Ишим. Мама. Солнышко. О. Что это, Зино? Ты обещала попрощаться с ней. Но, мама, ей будет страшно одной. Зино, это просто игрушка. Она ничего не чувствует. Это просто игрушка. Она ничего не чувствует. Ишим, присядь, если хочешь. Я не хочу сидеть, Риха. Я только хочу убрать отсюда эту игрушку. Мамочка, пожалуйста, не выбрасывай ее. Я обещаю, что найду кого-нибудь, кто присмотрит за ней, пожалуйста. Послушай. Пожалуйста, я тебя прошу. Ты же бы расстроилась, если бы меня забрали. Зейно. Ладно. Мы ее не выбросим. Только не плачь, ладно? Ладно, я не буду плакать. Вот так, солнышко. Что случилось, брат? Снова загоняешься. Ой, да. Азан, ты в порядке, брат? Превосходно. Даже не отвечает. Ты меня расстраиваешь. Посмотрим, что из этого выйдет. Толпой. Да, брат. Выяснилось, что у меня есть дочь. Она спрятала ее от меня. Все эти годы она молчала. Все эти годы я жил впустую, не зная, что есть у меня дочь. Но это не твоя вина. Да нет. Моя. Получается, я годами расплачивался незнанием. И что бы ты сделал? Я бы пошел и отыскал Ешим сразу, как вышел из тюрьмы. Брат, тебе самому было тяжело. Не все в твоих силах. Создатель так говорит. Что делать? Нам неведомо воля Бога. Слишком тяжело. Брат, я все эти годы слушал тебя. Теперь твоя очередь послушать меня. Когда тебе самому тяжело, ты не можешь никому помочь, и меньше всего своей дочери. Ты прав. Теперь Аллах дал мне второй шанс. 
искупить грехи нашего прошлого ради моей дочери. Ладно, признаю. Я сделала ошибку. Я не должна была выливать на нее свой гнев. Но доктора мне говорили, что мягкие игрушки могут стать причиной инфекции. Дорогая, я понимаю тебя. Что-то... Что-то еще случилось? Был тяжелый день. Я пытался до тебя дозвониться весь день. Подумал, у тебя что-то случилось. Где ты была? Ну, где я могу быть, Риха? Не нападай на меня. Ешим, дорогая, не важно, что, что происходит, ты не должна показывать, что тебе страшно. Ей и так очень тяжело. Я не могу без нее, Риха. Я не могу без нее жить. Все будет хорошо. Зейно будет лучше. Не думай о другом. Господи, пожалуйста. 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 Она такая маленькая. Красавица моя. Все это пройдет. Зейно, все будет прекрасно. И я всегда буду рядом. Ешим. Алло, ты едешь? Ешим? Ты принял решение, ты сдашь анализы? Да, я в пути. Ты в порядке? Не знаю. Наверное. Ты выглядишь уставшим. Я не мог спать. Ты боишься иглы. Ты сможешь это сделать? Идем. Господин Азан, я задам вам несколько вопросов, чтобы сэкономить время. Спрашивайте все, что вам нужно. Если вы хотите остаться один в целях приватности, госпожа Ишим может подождать. Нет, это не проблема. Совсем нет. Вы употребляете наркотики? Нет. Курите? Нет. Переносили раньше операции? Нет, но у меня было ранение несколько лет назад. Это просто шрам, ничего большего. Больше ничего. Ладно. Когда у вас в последний раз был половой акт? Неделю назад. Это все, спасибо. Мы возьмем у вас образец крови. Ладно. 
У меня есть пара вопросов. То есть, когда придет результат анализа? Если он положительный. Это не так просто, как вы думаете. Даже если я отец? Давайте сначала дождемся результатов. Поговорим позже. Как она? Ей очень плохо? А, лаборатория здесь, недалеко. Пойдем, если заполнил анкету. Выпейте вишневый сок в кафе. Когда будут готовы результаты теста? Позвоню завтра, если они положительны. Если нет, тогда ладно. Ты меня так ненавидишь? Ешим, тебе не нужно меня бояться. Я не разрушу твою жизнь. Ты этого не сделаешь, даже если захочешь. Ты уже однажды ее разрушил. И ты не сделаешь это снова. На кого она похожа? Пожалуйста, не надо так со мной. Ешим, мне кажется, я имею право знать, на кого. Скажи. На тебя. У нее глаза похожи на твои. Она такая же красивая, как ты? Гораздо красивее меня. Ишим, мы можем поговорить? Я сейчас приду. Азан, не заставляй меня жалеть о том, что я тебя нашла. Держись подальше от нее. Дети, Зыно, перестаньте. Тут не играют. Давайте, отойдите. Что случилось? Отойдите. Зыно, подожди. Ты вся мокрая.
можете дать мне мою птичку? Папа? Подожди, ты должен снять туфли. Я найду их, господин Рифик. Скажите руководству больницы, что они получат свои деньги. Ладно, ну сказав, я их найду, вы их не найдете. Я не могу заставлять руководство. Что же мне делать? Ограбить банк или продать почку? Как ваше руководство оценивает жизнь? Послушайте, я очень хорошо вас понимаю. Все говорят, что они меня понимают, но ничего не меняется. Чай? Ты мой папа? Нет. Я... Ничей отец. Почему? Почему? Ты здесь играешь? Да. Хочешь? Да. Но мне нельзя уставать. Я пообещала маме, что не буду огорчать ее. Хочешь покататься на этом? Давай. Идем. Вот так. Давай дружить. Хорошо. Как тебя зовут? Азан. А тебя? Зейнеп. Но все меня зовут Зейно. У тебя красивое имя. И ты тоже красивая. Дорогой боженька, пусть это не заканчивается. Я тоже иногда мечтаю. О чем? О чем? А ты о чем? Я не знаю, всегда о разном. Иногда о том, что я плаваю, бегаю, о пирожном. Но больше всего я мечтаю о моем отце. Чтобы он играл со мной, как ты. Чтобы мы поехали на пикник. Почему ты остановился? Поможешь мне? Конечно. Но это секрет. Только я и ты знаем об этом, ладно? Запомнил? Ладно. Вот. Держи. Что это? Это моя подружка. Ее зовут Шелли. Зачем же ты отдала ее? Врачи не разрешают мне играть с моими игрушками. Они говорят, что есть риск инсекции. Ты хотела сказать инфекции? Да, инсекции. Да, ты права, инсекции. Позаботишься о ней за меня. Не навсегда, пока я поправлюсь. Хорошо. А теперь пообещай мне, ты вернешь Шелли обратно. Скрести пальцы вот так. 
Ты держишь свое слово? Держу. Тебе станет лучше. Я принесу тебе Шелли. Да, но у нас есть проблемка. Какая? Я буду о ней волноваться. Тогда давай сделаем так. Я буду тебе звонить каждый день и рассказывать, как дела у Шелли. Обещаешь? Обещаю. Тогда договорились. Идет. Зино. Мама! Эм, ты иди к своей маме и не говори ей, что видела меня, ладно? Это между нами. Ладно? Беги быстрее. Ладно. Милая, ты где? Я тебя обыскалась. А где твои туфли? Пойди и принеси их. Давай, идем. Идем. Маленькая разбойница. За тобой глаз да глаз. О, вот так. Оп. Давай вот так. Снимай туфельки. И больше никаких гуляний. Поняла меня? Угу. Хочешь свою книжку? О, мое солнышко. Я сейчас вернусь. Я знала, папа. Я знала, что ты однажды вернешься. Войдите. Можно? Да, мертв, входите. Садитесь. Госпожа прокурор, по поводу склада, который сгорел. Согласно доказательствам, это цех по производству наркотиков. Похоже на то. Мы кого-нибудь взяли? К сожалению, нет. Все исчезли. Неудивительно. Полицейские проведут расследование. Все, что нам нужно, это один ключ. Буду на месте через час. Одну минуту. Мерт, будь на связи, ладно? Мне нужно уехать. 
Я ищу кое-что особенное. Тогда ты в правильном месте. Вы установите камеру в комнате заранее. Вы должны найти что-то, что не привлечет внимание Феруха, и установить камеру внутри. Это не тяжелая. Она полая. Что с того, что она полая? Ты прав. Просто спросила. Ладно, я беру это. Не хочешь узнать цену? Прости, сколько? 1500 лет, но для тебя тысяча. Ты постоянный клиент. Ладно. Я так поняла, что могу рассчитывать на особую скидку, правильно? Можешь рассчитывать, Зумрод. У меня с собой только 500 лир наличными. Остальное принесу завтра, хорошо? Без проблем. Поищу коробку, куда можно ее положить. Азан. Как думаешь, если бы мы встретились в другое время? Я имею в виду ты и я. Не знаю. Может быть. Но я покончил с этим. И не хочу к этому возвращаться. Понятно. Ей повезло. Даже если ты завязал с этим всем, шанс быть любимым выпадает не каждому. Ну ладно. Иди сюда, чего ты ждешь? Вы нашли, что искали, госпожа Зумрут? Нашла, да. Чудесно. Хорошего дня. Спасибо. Хорошего дня. Хорошего дня. И тебе удачи, Азан. Что такое, брат? Сынок, зачем ты с ней флиртуешь? А если она принесет неприятности? С чего ты взял? Она флиртует со мной, а не я. А. Ну, прекрасно, если так. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Спасибо. Вау, русалка. Красиво. Она полая. Это будет нелегко. Но я думаю, сегодня вечером все будет готово, я вам напишу. Ладно. Послушайте. Вы можете отказаться, если боитесь. Нет, это... Это мой единственный выход. Потерпите еще. Мы уже у цели. Вы начнете новую жизнь. Все будет хорошо.
Она много лет была добровольным турецким аташе по культуре, благодаря чему десятки древних артефактов были возвращены в нашу страну. Анатолия – колыбель цивилизации, которая была домом для многих культур. Сюда стекались предметы искусства из каждого уголка земли. Умная женщина, другие. Может, потом сделаем тебе брата, а? Хочешь? Не надейся, отец. Она не умеет любить. Хотите, чтобы мы приготовили ужин, госпожа Нет, Микки? я скоро уеду. А где мама? Она на террасе. Акан. Акан. Акан, это ты? Это я, мама. Милики, ты видела своего брата? Он опять упал на свое колено. Я хотела помочь ему, но он убежал. Иди. Иди, присядь там. Давай, давай, дорогая, иди. Я скоро уеду, мамочка. А ты отдохни здесь, хорошо? Найди своего брата. Поторопись. Ему нужно помочь. Я его найду, мама. Однажды я его найду, обещаю. Брат! Я ж тебе говорил не приходить сюда, если это не срочно. Пойми меня правильно. Происходит что-то подозрительное, но я не знаю... Как это все объяснить? Просто скажи, выкладывай! Ты знаешь госпожу, подругу господина Ферруха? И? Госпожа Зумрут. И что? Она приходила в наш магазин два дня назад. Да что ты говоришь, Суфи? Да. Ближе к делу, Суфи! Я думаю, она влюблена в Азана, потому что она приходит каждый день. Они хотят умереть, что ли? Не знаю. Ты видел, как они дурачились, а? Нет, врать не буду, не видел. Да, ты видел. Клянусь Богом, не видел. Отлично. А теперь иди и никому ничего не говори. Ладно. Ты понял? Я об этом позабочусь. Ага. И сделай так, чтобы Азан об этом узнал. Не волнуйся, брат. Все будет хорошо. Увидимся. Слушаю, босс. Привези госпожу Мелике на то же место. Уже выполняется, босс. Мы установили камеру здесь. Постарайтесь найти лучшее расположение для нее. Ладно? Можете ответить. Нет, лучше не надо. Он по голосу заметит, что что-то не так. Значит так, это пульт. Он может не сработать из-за расстояния. Постарайтесь быть как можно ближе. 
Ладно. Я пойду, чтобы он ничего не заподозрил. Если вы до меня не дозвонитесь, позвоните в офис прокурора и скажите, что вы купили билет на концерт классической музыки. И я вас найду, где бы вы ни были. Концерт классической музыки. Ладно, я пошла. Хорошо. Он положил в нее зеленую ящерицу, кормил ящерицу маленькими насекомыми и мухами. Глаза у ящерицы были очень красивые, очень красивые. А потом пришли красивые гномы. Что это? Ничего. У тебя что? Секреты от мамы? Нет. Давай потом поговорим с тобой о Шелли, ладно? Какой Шелли? Не изображай, что ничего не случилось, Зи, но я знаю, ты притворяешься. Совсем нет? Я ее отдала, ты же не знаешь. Правда? Ладно, ты меня подловила. Ты смешная. Нет, это ты веселый ребенок. Солнышко. Oh. 